നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഉമേപ്പാർ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് റീബർത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേസിനെ കുറിച്ചും അതിനാസ്പദമായിട്ടുള്ള ചില സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ശാന്തി ദേവിയാണ് ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ പലർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ശാന്തി ദേവി നമുക്കറിയാം പുനർജന്മം എന്ന് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രം ഇപ്പോഴും തള്ളിക്കളയുന്ന ഒന്നാണ് സയൻസ് ഇപ്പോഴും അതിനെ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി പരീക്ഷണങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അന്വേഷണങ്ങളും ഒക്കെ ഒരു വശത്ത് പലരും നടത്തുന്നുമുണ്ട് പുനർജന്മവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് കഥകൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനെ അനുകൂലിക്കുകയും എതിർക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഹിന്ദു മതത്തിലും ബുദ്ധമതത്തിലും പുനർജന്മ കഥകൾ ധാരാളം പറയുന്നുമുണ്ട് മാത്രവുമല്ല ഗ്രീക്ക് ചിന്തകന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ പുനർജന്മത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലോകത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പുനർജന്മ കേസുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഇന്ത്യയിൽ നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ശാന്തി ദേവിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ സംഭവം ശാന്തി ദേവി താമസിച്ചിരുന്നത് ഡൽഹിയിലാണ് നാലു വയസ്സ് പ്രായം മുതൽ തന്നെ അവർ അവരുടെ മുൻ ജന്മത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരുന്നു ഡൽഹിയിലെ ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിലാണ് ശാന്തി ദേവി ജനിച്ചത് അവർക്ക് നാല് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അവർ ആ വിചിത്ര കഥകൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ആദ്യമൊക്കെ അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ കാര്യമായി എടുത്തില്ല എങ്കിലും മകൾ കഥ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നായി അവർക്ക് താൻ കേദാർനാഥ് എന്ന ഒരാളുടെ ഭാര്യയാണെന്ന് ശാന്തി ദേവി സ്ഥിരമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു നാലു വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി പറയുന്ന പറയുന്നതിനും പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും ചിന്തിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ ഒരുപാട് പരിമിതികളുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അതറിയാം അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കേദാർനാഥ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഭാര്യയാണെന്ന് തുടർച്ചയായിട്ട് ദിവസങ്ങളോളം ഇപ്പൊ ഈ കുട്ടി അത് തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരുന്നപ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ അതിനെ വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു തന്റെ വീട് മധുരയിലാണെന്നും തന്റെ ഭർത്താവ് തന്നെ അവിടെ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും കൂടി മൈ മകൾ പറയാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഏതാണ്ട് ആറ് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്നും ഒളിച്ചോടാൻ പോലും ശാന്തി ദേവി ഒരു ശ്രമം നടത്തി സ്കൂൾ അധ്യാപകനോട് അവർ തന്റെ പേര് ലുഗ്ദി ദേവി ആണെന്നും അവന്റെ വീട് മധുരയിലാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് കേദാർനാഥ് ആണെന്നും തുറന്നു പറഞ്ഞു തന്റെ ഇളയ കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകി പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് താൻ മരണപ്പെട്ടതെന്നും ഭർത്താവിന് തുണിക്കച്ചവടമാണെന്നും കൂടി വെളിപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി ശാന്തി ദേവിയുടെ ഈ കഥകളിൽ താല്പര്യം വന്ന സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ഈ വിവരങ്ങളുമായി യോജിക്കുന്ന ഒരു കേദാർനാഥ് മധുരയിലുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി ഹെഡ് മാസ്റ്ററിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ അറിഞ്ഞ കേദാർനാഥ് തന്റെ സഹോദരനാണെന്ന വ്യാജേനെ ശാന്തി ദേവിയെ കാണാൻ ഡൽഹിയിലെത്തി ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് നവംബർ പന്ത്രണ്ടിനാണ് എന്നാൽ ആദ്യ ദർശനത്തിൽ തന്നെ ശാന്തി ദേവി കേദാർനാഥിനെയും പുത്രനെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞു ലുഗ്ദി ദേവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളും അവർ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ പറഞ്ഞു കേദാർനാഥിന്റെ ഇഷ്ട ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ അവൾ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു തന്റെ ഭർത്താവ് വെളുത്ത് സുന്ദരനല്ലേ എന്നും താൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കവളിൽ മറുകില്ലേ എന്നും അവൾ അമ്മയോട് ചോദിച്ചു കേദാർനാഥുമായി നടത്തിയ രഹസ്യ സംഭാഷണത്തിൽ അവരുടെ ദാമ്പത്യത്തിലെ സ്വകാര്യമായ പല കാര്യങ്ങളും ശാന്തി ദേവി വെളിപ്പെടുത്തി വേറെ കല്യാണം കഴിക്കില്ല എന്നല്ലേ എനിക്ക് വാക്ക് തന്നത് പിന്നെ എന്തിന് വീണ്ടും കല്യാണം കഴിച്ചു എന്ന് അവർ ചോദിച്ചു ഈ സംഭവങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അറിഞ്ഞ മഹാത്മാഗാന്ധി ഇതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ ഒരു പതിനഞ്ചംഗ കമ്മീഷനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ സംഭവമാണിത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് നവംബർ ഇരുപത്തിനാലിന് കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങൾ ശാന്തി ദേവിയുമായി മധുരയിലേക്ക് ട്രെയിനിൽ യാത്ര തിരിച്ചു മധുരയിലെത്തിയ ശാന്തി ദേവി വളരെ കൃത്യമായി വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയ അവർ ബന്ധുക്കളെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞു തന്റെ മുറിയും താൻ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന കിണറുമൊക്കെ അവർ കാണിച്ചു കൊടുത്തു താൻ പണം ഒളിപ്പിച്ചു വച്ചിരുന്ന സ്ഥലം വരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു തുടർന്ന് ലുഗ്ദി ദേവിയുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ അടുത്തേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുപോയി വികാര നിർഭരമായ ഒരു കൂട
അവർ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഇത് തുറന്നു പറഞ്ഞതാണ് തന്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇന്നും ശാന്തി ദേവിയുടെ ഈ അനുഭവവും ജീവിതവും സയൻസിന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒന്ന് തന്നെയാണ് പലരും വിഭ്രമമെന്നും മറ്റു പല രോഗങ്ങളുടെ അസുഖങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞും തള്ളിക്കളയാമെങ്കിലും ഒരിക്കലും ഇതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നതിന് കൃത്യമായ വിശദീകരണം നൽകുവാൻ ആർക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ല അവിടെയാണ് പുനർജന്മമുണ്ടോ എന്ന കാര്യം ചോദ്യചിഹ്നമായി നിൽക്കുന്നതും ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ മറക്കാതെ കമൻ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക ഒപ്പം ചാനൽ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നവര